Sziasztok! Akár úgy is vehetitek, hogy csak amolyan fél információt közlök ezzel a videóval, hiszen nem áll szándékomban nagy mélységekig merülni a témában, csak a kíváncsiságot szeretném felébreszteni bennetek. Ami ha sikerül, bőven találtok róla több órányi anyagot olvasni valóta neten, ez pedig a kínai központosított társadalmi kreditrendszer. Miről is van szó? Csak nagyon nagy vonalakban. Az ötlet még 1999-ben született, 2014-jel kezdődően indult a kísérleti fázis, több tíz, tehát legalább 40, tehát 40 akárhány városban, kerületben. Jelenleg 2017-ig visszamenőleg ad lehetőséget a rendszer az ellenőrzésre, ha valakinek esetleg aggájai lennének valakivel kapcsolatban, mondjuk egy házasságkötés megelőzően. Aztán 2020-ra tervezték a kreditrendszer teljes kiépülését, amit egy időre ugye blokkolt a Covid-19, így némi csúszással fog csak kiteljesedni. Hát ez egy ilyen hát telefonra letölthető applikáción keresztül ad folyamatosan frissítő információt a rendszer a kreditpontjaidról, amely pontrendszert egyébként eredetileg inkább csak a cégekre, vállalatokra terveztek, de aztán kiterjesztették a lakosságra is, valamiért úgy látták jónak, hogy ez tehát az lesz a jó, ha ez csak így fog működni, ami alól egyébként még a politikusok sem mentesülhetnek. És mit kell még róla tudni? Hát még gyerekcipőben jár a dolog, nincs teljesen letisztázva, vagy központosítva, mert amíg az egyik városban ezért kapsz pontlevonást, addig a másik városban azért. Tehát ha úgy tetszik, akkor önkormányzatonként eltérő, hogy kit miért szankcionálnak, tehát miért mennyi pontot vonnak le, vagy hogy egyáltalán vonnak-e le valamiért valamennyi pontot. <kül> Tehát vonhatnak le szemetelésért, köpködésért, tiltott helyen dohányzásért, törlesztés vagy csekkbefizetés csúszásáért, közlekedési szabálysértésért, bármilyen eljárásért, renitens viselkedésért. A térfigyelő rendszer ebben nagyon sokat segít nekik, viszont kaphatsz vissza pontokat pelenka vásárlásért, jótékonykodásért, a köz, közjóért tett különböző példamutató cselekedetért, vagy cselekedetekért, magatartásért. És mi történik, ha túl sok pontot veszítesz? és nem teszel érte, hogy visszapótold az említett módon. Könnyen elesátsz a mindennapi életet kényelmesebbé tevő különböző szolgáltatásoktól, lehetőségektől, például nem kaphatsz menetjegyet a gyorsvasútra, repülőgépre, nem mehetsz be bizonyos helyekre, durvább esetben pedig ö, nem irathatod be a gyerekedet jobb iskolába. Aztán ki tudja, mivel fog még bővülni ez a lista, mire tényleg totálisan le fog tisztulni ez a rendszer, és abszolút központosítva lesz. Szóval... <kül> Így működik, és a, tehát a mindennapi életed bizonyos részeit, de akár a gyerekeid lehetőségeit is a kreditkártyádon pillanatnyilag szereplő aktuális pontszámot határozza meg. Tehát ez a kínai központosított társadalmi kreditrendszer. És hogy aztán van-e reális alapja annak a gondolatnak, hogy ez a rendszer idővel majd nemzetközi méreteket öltsön, Hát ezt döntsétek el ti. Minden esetre nagyon ajánlom megnézni, vagyis meghallgatni két korábbi videómat. Mindkettőt belinkelem ide ez alá a leírásba. Az emberiség jövője és a DNS alapú nyomkövetés cím szó alatt. Nem valami tudományos cikkekről van szó, mindkettő a saját magam által kreált predestináció, de talán érdekesnek találjátok, ha meghallgatjátok. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!